గట్ హెల్త్ అంటే మన జీర్ణ కోసంలో చాలా మంచి మైక్రోబయోటా ఉంటాయండి అది పుట్టకతో అసలు ఏమీ ఉండవు ఒక పన్నెండు గంటలు పుట్టిన పన్నెండు గంటల దాకా ఇంటెస్టిన్లో బ్యాక్టీరియా చేరవు మన ఉన్న కుటుంబంలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాయే కామన్గా తల్లికి ఉండే బ్యాక్టీరియా బిడ్డలకి యూజువలీ వస్తాయి అవి తల్లి పాలు తాగితే ఏంటంటే ఈ గట్ బ్యాక్టీరియా అనేది హెల్తీ బ్యాక్టీరియా చేరతాయండి ఈ హెల్తీ బ్యాక్టీరియా ఇంకా చాలా డిసీజెస్ ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి సో ఇవి ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ ఆహారం చాలా ముఖ్యం ఎస్పెషలీ పీచు చాలా ముఖ్యమైన ఎలిమెంట్ డైజెషన్లో పీచు ఎలా ఉండాలి రకరకాల పీచు పదార్థాలు ఉంటాయండి అవి వెజిటబుల్స్ అవ్వచ్చు ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు రకరకాల ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు సో రోజు ఏంటంటే ఒకే రకమైన వెజిటబుల్ తినకుండా అన్ని వెజిటబుల్స్ మిక్స్ చేస్తే ఒక్కొక్క వెజిటబుల్కి ఒక్కొక్క రకమైన ఫైబర్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది డైట్లో సో ఏదో ఒక్క వెజిటబులే తినకుండా మేము బెండకాయ కూర వండుకున్నామండి మాకు ఇంకేం అక్కర్లేదని కొంతమంది అంటారు అలా కాదు మీరు బెండకాయ కూర వండుకున్న ఒక సాలడ్ పక్కన పెట్టుకోండి ఆ సాలడ్లో క్యూకంబర్ అంటే కీర టొమాటో తర్వాత ఇంకా రకరకాల ఈ మధ్య ఆవకాడో అంటున్నారు ఆవకాడో మంచి యాంటాక్సిడెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి గట్ హెల్త్ చాలా ప్రిజర్వ్ అవుతుంది బ్రాకలి అంటే బాయిల్డ్ బ్రాకలి బాయిల్డ్ బీన్సు ఇలాంటివన్నీ సైడ్లో పెట్టుకుని కొంచెం పాలకూర కూడా పాలకూర పచ్చిగా కాకుండా ఉడకపెట్టుకుని పప్పులో వేసుకోగలిగితే అది ఇంకా ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది అలా కాకుండా వేరేగా సాలడ్లో కూడా బాయిల్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు సో ఒక కూర తినడం సరిపోదు రకరకాల కూరలు ఒకే రోజు డైట్లో ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటే మన గట్ హెల్త్ అనేది ప్రిజర్వ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎస్పెషలీ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే రకరకాల ఫ్యాట్స్ రెడ్ మీట్స్ వీటి నిండా శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ఆ గట్ హెల్త్ గట్ మైక్రోబియోమ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే వీళ్ళుంటే గానుగ నూనెలు అంటే కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్ న్యాచురల్ ఆయిల్స్ సెసమీ ఆయిల్ కానీ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ కానీ మీకు ఏది దొరికితే అది ఇంకోటి డైట్లో ఒకే రకమైన ఆయిల్ కాకుండా నెలంతా ఆయిల్స్ మిక్స్ చేసుకుంటూ రకరకాల ఆయిల్స్ మారుస్తూ ఉంటే మీకు అన్ని బెనిఫిట్స్ అన్ని ఆయిల్స్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి సో ఇంకోటి ఏంటంటే గట్ హెల్త్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే సేమ్ టైం స్ట్రెస్ కూడా తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే స్ట్రెస్ వల్ల లీకీ గట్ అనేది రావచ్చండి ఉన్న లీకీ గట్ వల్ల ఏంటంటే ఇంటెస్టినల్ లైనింగ్ వీక్ అయిపోయి స్ట్రెస్ వల్ల బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా వచ్చే అవకాశం ఉండి గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా బయట అంటే ఎప్పుడు బయట తినకూడదు అని నేను అనట్లేదు ఫ్యాటీ ఫుడ్ తినకూడదు అనట్లేదు కానీ ఏ రోజు మీరు ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఎక్కువ ఫ్యాటీ ఫుడ్ తింటారో దాన్ని కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి రకరకాల పీచు పదార్థాలు డైట్లో తప్పకుండా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి లేకపోతే పీచు లేకపోతే డైట్లో మై గట్ మైక్రోబయోటా మారిపోయి గట్ హెల్త్ మారిపోతే రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు గట్ని సెకండ్ బ్రెయిన్ అంటున్నారు అంత అంత మైక్రోబయోటా ఉంటాయి అంత నర్వ్స్ ఉంటాయి గట్ అంతాను ఇంటెస్టిన్లో సో ఇవి ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే అది బాగుండకపోతే ఏమవుతుందని మీరు అడగచ్చు గట్ హెల్త్ పాడైపోతే ఇలాగే ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్ రావడం ఇంటెస్టిన్ క్యాన్సర్స్ రావడం తర్వాత మాలబ్జాప్షన్ అంటే తిన్న ఫుడ్ పీల్చుకోకపోవడం ఫ్యాటీ లివరు తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్ రివర్స్ అవ్వకుండా ఉన్న స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతే ఫైబ్రోసిస్ సిర్రోసిస్ లివర్ క్యాన్సర్స్ రావడం తర్వాత ఇంకా అనేక కారణాలు జీర్ణ కోసంలో రావచ్చు అనేక జబ్బులు రావచ్చు ట్యూబోక్లోసిస్ లోపల ఉన్న లంగ్లో ఉన్న ట్యూబోక్లోసిస్ ఇంటెస్టిన్లోకి ప్రవేశించవచ్చు లేకపోతే హోల్ బాడీ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ జాయింట్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ యూజువలీ లీకీ గట్ ఉంటే ఏంటంటే జాయింట్స్ మీద కూడా ప్రభావం పడుతుంది అంటే కీళ్ళ వాతాలు కీళ్ళు నొప్పులు కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది కీళ్ళు చర్మం జుట్టు కళ్ళు అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి గట్ హెల్త్ సరిగా లేకపోతే ఎందుకంటే ఇంటెస్టిన్ చాలా ముఖ్యం మనిషికి గుండె ఎంత ముఖ్యమో ఇంటెస్టిన్ కూడా మన అంత మన ఇంటెస్టిన్ని మనం ప్రేమించాలి మన గట్ హెల్త్ని అంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే గట్ హెల్త్ సరిగ్గా లేకపోతే ఏ ఆర్గను సరిగ్గా ఉండదు బాడీలో సో మన తినే ఆ ఆహారం ముఖ్యం మన జీవితం ఎలా గడుపుతున్నావో ముఖ్యం లాంగ్ లైఫ్ హెల్తీ లైఫ్ లీడ్ చేయడం కోసం ఎక్స్ట్ 
టాప్ ఫైవ్ థింగ్స్ ఏంటంటే గట్ హెల్త్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం డైట్తో సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ థర్డ్ నేచర్తో టైం స్పెండ్ చేయడం ఫోర్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడం ఒక్క మీల్ ఫ్యామిలీ అంతా కలిపి తినాలి డైట్ సరిగ్గా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని తప్పకుండా సూపర్వైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి తింటే పిల్లలు కూడా ఏమేమి తింటున్నారో అబ్జర్వ్ చేసి తల్లిదండ్రులు అవి అవి సేమ్ టైం డైనింగ్ టేబుల్ మీద సప్లిమెంట్ చేయొచ్చు పిల్లలు ఒక టైంలో తిని టీవీ చూస్తూ తినడం ఇలాంటివన్నీ మానేయాలి తినేటప్పుడు అన్ని మొబైల్స్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టేసి ఆ ఇరవై నిమిషాలు అరగంటో ఫ్యామిలీ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పిల్లల్ని పేరెంట్స్ సూపర్వైజ్ చేస్తూ అందరూ కలిపి ఒకరికొకరు వడ్డించుకుంటూ బ్యాలెన్స్ డైట్ తింటే జబ్బులు రావండి పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఫోన్స్ ఫోన్ టైం తగ్గించండి సెల్ ఫోన్స్ సెల్ ఫోన్స్ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించి మెంటల్ హెల్త్ గట్ హెల్త్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే గట్ హెల్త్ ప్రిజర్వ్ అవ్వకపోతే మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్కహాలు స్మోకింగ్ డ్రగ్స్ కూడా సే నోట్ దెమ్ ఇంకోటి హెపటైటిస్ బి అండ్ సి స్క్రీనింగ్ తప్పకుండా చేసుకోండి ఎందుకంటే మన కంట్రీలోనూ తర్వాత వరల్డ్లోని లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ లివర్ క్యాన్సర్ హెపటైటిస్ బి అండ్ సి అదొక చిన్న వ్యాక్సిన్తో ప్రివెంట్ చేయొచ్చు హెపటైటిస్ బి ఎస్పెషలీ సో తప్పకుండా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుని హెపటైటిస్ బి అనేది లేకపోతే టీకాలు వేయించుకోండి అవి జీరో వన్ మంత్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ బూస్టర్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ సో ఇవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే లివర్ క్యాన్సర్ కూడా చాలా బట్టుకు రాకుండా ఉంటుందండి ఇంకో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ యంగ్స్టర్స్ యువతకి యువతే కాదు ఈ మధ్య పెద్దవాళ్ళు కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంట్లో వండుకోవటం మానేసి ఒక్క మీలన్నా ఇంట్లో వండుకోండి బ్యాలెన్స్ డైట్ ఇంక్లూడ్ చేయండి ప్రోటీను వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ప్రోటీన్ అంటే పప్పు అవ్వచ్చు ఎగ్ వైట్స్ అవ్వచ్చు లీన్ మీట్స్ అవ్వచ్చు అదే చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ అవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ కూడా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని నట్స్ సీడ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అండ్ ఒక మీల్ ఇంట్లో వండుకుంటే ఆ మీల్ కడుపు నిండా తింటే బయట తినే అవకాశం తగ్గుతుంది బయట నుంచి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎస్పెషలీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ వండుకోవటానికి బద్దకిస్తారు సో ఆ వండుకోవటంకి బద్దకిచ్చినప్పుడు బయట నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం ఆ ఫుడ్లో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉండడం వాళ్ళు చూసేది టేస్టే చూస్తున్నారు ఏదో తొందరగా తినేసి నెక్స్ట్ పని చేసేసుకోవచ్చు అని చూస్తున్నారు కానీ గట్ హెల్త్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో అనేది వాళ్ళు ఊహించుకోవట్లేదు సో ఇది ప్రివెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈటింగ్ అవుట్ అనేది చేసుకున్న వైజ్ చాయిసెస్ చేయండి అంటే లీన్ మీట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఉండే ఫుడ్ని తినండి అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఈటింగ్ అవుట్ యాజ్ మచ్ ఎస్ పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫుడ్ అన్న కుక్ చేసుకోండి వన్స్ అ డే సింపుల్ ఫుడ్ తర్వాత వైట్ రైస్ కూడా తగ్గించేసి వైట్ రైస్ పాస్తా ఇలాంటి రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని తగ్గించేస్తే లివర్ దెబ్బతిందు ఇవన్నీ రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ అయితే లివర్లో ఎక్స్ట్రా ఈ గ్లూకోజ్ కాస్త కొవ్వు కింద మారిపోతుంది సో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే రకరకాల గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి బ్రౌన్ రైస్ కానీ మీకు ఏది పడితే అది బ్రౌన్ రైస్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ రాగి కానీ మల్టీగ్రెయిన్ ఆటాతో చేసిన వీట్ ఐ మీన్ మల్టీగ్రెయిన్ ఆటాతో చేసిన పదార్థాలు కానీ రక అవన్నీ మీకు పడినవి ఏది పడితే అది వాడండి కానీ వైట్ రైస్ ఇవన్నీ తగ్గించండి బయట ఎస్పెషలీ హై హెవీ లేడన్ మీట్స్ తర్వాత ఘీ లేడన్ ఫుడ్ స్వీట్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించండి తిన్న రోజు మాత్రం సేమ్ టైం కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ చేయండి అండ్ ఆ రోజు మీరు తిన్న క్యాలరీస్కి సరిపడ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తే మీ లివర్ మీద మీ గట్ హెల్త్ మీద ప్రభావాలు బ్యాడ్ ప్రభావాలు తగ్గుతాయండి సో యువతకి మెసేజ్ ఏంటంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ డయట్ ఎక్సర్సైజ్ రెడ్యూస్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ డ్రగ్స్ సే నో టు డ్రగ్స్ స్లీప్ ఆన్ టైమ్ ఈట్ ఆన్ టైమ్ రోజుకు ఒక్క భోజనమైనా ఇంట్లో కుక్ చేసుకోండి ఆర్ అట్లీస్ట్ తినే ఫుడ్ని ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ హై కలర్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి టైంకి పడుకోండి మీ డివైసెస్ని టైం అవుట్ చేసుకోండి నైట్ టెన్ తర్వాత వీలుంటే జాబ్ ప్రెషర్స్ లేకపోతే ఆ ఫోన్స్ ఆ మొబైల్స్ అవన్నీను స్క్రీన్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టి ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేసి తొందరగా పడుకోండి తొందరగా లేస్తే మీకు డే యాక్టివ్గా ఉండొచ్చండి